next we are familiarizing with sopl statement of profit or loss for financial analysis purpose we have to write to the profit or loss statement in a specific format that format is discussed here SOPL format statement of profit or loss format it will start with gross sales total sales is shown then after that we will deduct the sales return then the balance will be shown as net sales as already we know then from this we will deduct cost of goods sold i think you know the equation to calculate cost of goods sold cost of goods sold can be calculated using the equation opening stock cost of goods sold is equal to opening stock plus purchase plus direct expenses minus closing stock once more cost of goods sold is equal to opening stock plus purchase plus direct expenses minus closing stock so in this statement we have to show the cost of goods sold then we will get to the gross profit from gross profit we will deduct firstly we will deduct operating expenses operating expenses are the expenses for the operating purpose operating expenses it includes again operating expenses office expense office expense or administration expense plus selling expense sales ne vandu varuna expenses plus distribution expense ee moonu expenses galana nammude operating expenses nu parayunnathu office expense selling expense distribution expense ee moonu expenses gal less cheythu kenjal namakku kittana profit aanu operating profit negative figure aanu operating loss avu then we will adjust non operating items non operating expenses nartha parna moonu onna allatha mattu expenses gal ok less cheyum non operating incomes valladu undengil operating income nu parana sales aanu സെയിൽസ് അല്ലാത്ത മറ്റ് വല്ല ഇൻകവും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ബോണസ് റിസീവ്ഡ് ഇതുപോലെ ഇൻകംസ് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇ ബി ഐ ടി എന്നൊക്കെ പറയും ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ദെൻ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യും ഇൻകം ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഫിഗറാണ് net profit after tax idana oru format nammal cover cheyanda oru padana format idana adayidu nammal sales ipo oru 500 rupees aanu nammal sales engil nammal sales nu eludum 500 nu eludum less sales return oru 100 rupayada sales return undengil less cheyum balance 400 rupayana nammade കോസ്റ്റ് ഈ നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ലെസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഒരു മുപ്പത് രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുന്നൂറ് രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയായിരിക്കും നാനൂറ് മൈനസ് മുന്നൂറ് നൂറ് ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഒരു പത്ത് രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയായിരിക്കും ദെൻ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് പത്ത് രൂപ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ബാലൻസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എൺപത് രൂപ വരും ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു അമ്പത് രൂപ ഇൻകം ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് മുപ്പത് രൂപയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓക്കെ ദൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ അനാലിസിസ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ എഴുതണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി അത് കൃത്യമായി പഠിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും അനാലിസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മുഴുവൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന
സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ആദ്യം സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് എഴുതും നമ്മുടെ ലാബിലിറ്റി സൈഡാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതുക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ വരെ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് രണ്ടാമത് ബോറോഡ് ഫണ്ടാണ് ബോറോഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബോറോഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബോറോഡ് ഫണ്ടിൽ ഡിബെഞ്ചർ ബോണ്ട് ലോങ് ടേം ലോൺ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരിക നമ്മൾ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബോറോഡ് ഫണ്ടുകളും വരും ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വരിക ഒന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് രണ്ട് ബോറോഡ് ഫണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ടോട്ടൽ ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അസറ്റ് സൈഡ് ഏരിയ ആണ് അതിന് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതണം അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഒന്ന് നെറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഏരിയ ആണ് പക്ഷേ വെറും കറണ്ട് അസറ്റിൽ എഴുതുക നെറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റാണ് നെറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ലെസ് ചെയ്ത് കാരണം നമ്മുടെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി എഴുതിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ലെസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള അതായത് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എഴുതും ലെസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എഴുതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ് അപ്പം നെറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റാണ് ഒരൈറ്റം അല്ലേ ദൻ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതും ദെൻ അല്ലേ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്ന ഫിഗറാണ് ടോട്ടൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഏരിയ ഒന്ന് സോഴ്സസ് രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നെറ്റ് കറണ്ട് അസസ്സസ് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ലോങ് ടേം അസെറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല ലോങ് ടേം അസെറ്റ്സ് എന്നിട്ടാണ് ടോട്ടൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഫോർമാറ്റ് കമ്പൽസറിയാണ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റീട്ടൈൻഡ് ഏണിങ്സ് റീട്ടൈൻഡ് ഏണിങ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ആഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ കറണ്ട് ഇയറിലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റായി ലാസ്റ്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് തന്നെ നമുക്കറിയാം റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ടാക്സ് കൊടുക്കുക ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറയാം പ്രധാനമായിട്ടും ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് ബാലൻസ് ക്യാരീഡ് ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാക്കി പൈസ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റീട്ടൈൻഡ് ഏണിങ്സ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ബാക്കിയുള്ളത് ബാലൻസ് ക്യാരീഡ് ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും നിർബന്ധമായും നമ്മൾ പഠിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടിലും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു